the next point is case study case study is an in-depth comprehensive study of a person an episode a process a situation a program a community an institution or any other social unit case study is nothing but a comprehensive study of anything like a person it may be a person or it may be about the an episode of a program a process a situation or the entire program or about a community or about an institution any in-depth and comprehensive study valare aadathilulladum bibalavumaya or investigation aanu endine kurichengilum example parnirikkunna endine kurichengilum nadathuna valare aadathil nadathuna or padanamaana case study nu parayunnu it is one of the most popular types of research methods റിസർച്ച് മെത്തേഡിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് മേ ബി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് എന്തുമാകാം അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമായിരിക്കാം ഓർ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്യാപ് ഇൻട്രാക്ഷൻ between fact is that explain the present status or the development over a period of time but the level of a unit in the hours team and then the or a niche the garden on the other day or development and the course of the fact is in the care no in the elements on the car no either during any cultural interaction a carrier a case study on the issue yeah the case study the example now the outcome of the local put and clear out examples of case study are social anthropological study of a rural or tribal community oru gramina allengil oru adivasi janathayude avare social anthropological study avare samuhya avasthaye kurichulla oru padanam a cooperative study of a successful cooperative society oru cooperative society ide successine kaaranamayekavana കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്താണ് കാരണങ്ങൾ വിജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആവാം എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻ്റർപ്രൈസിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം മാനേജ്മെന്റിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ഇതെല്ലാം കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ അവലംബിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഇസ് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ബിഫോർ ദി മെയിൻ റിസർച്ച് ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി ഇതൊരു ചെറിയ തോതിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക പഠനത്തെയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുക മന്ത്രിമാരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അതിന് മുൻപേ പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ അവർ എസ്കോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു മെയിൻ റിസർച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് ആ റിസർച്ചിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇനോർഡർ ടു ചെക്ക് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ആ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ഓർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഓവറോൾ പ്ലാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ പഠനത്തെയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനി സ്റ്റഡി ബിഫോർ ദി മെയിൻ സ്റ്റഡി ടു എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ബഗ്സ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ബഗ്സുകളെയും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ എററുകളെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു മെയിൻ സ്റ്റഡിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മിനി സ്റ്റഡിയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുക It helps to know the nature and different aspect of the problem. 
നമ്മുടെ ഈ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എനേബിൾസ് ദ റിസർച്ചർ ടു ഗെയിൻ സം സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളേജ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ സ്റ്റഡി റിസർച്ചർക്ക് പഠനം നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പഠനം നടത്തുന്നത് അതിൽ അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസ് പോപ്പുലേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നും വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പഠനം നടത്തുന്ന ആ സാമ്പിളുകളെക്കുറിച്ച് ഏത് മേഖലയിലാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഇവ ലഭിക്കുന്നതിന് പൈല സ്റ്റഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ മെയിൻ റിസർച്ച് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ആയിരം സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു അൻപത് പേരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ വെച്ച് ആദ്യം പഠനം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം ഒരു മിനി സ്റ്റഡീനെ നമുക്ക് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് വിളിക്കാം മെയിൻ സ്റ്റഡി നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മിനി സ്റ്റഡി ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് എത്ര ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളിത് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെസ്പോണ്ടൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ടു ഹെൽപ്സ് ടു എക്സ്പോസ് ദ ഇനാഡിക്വസീസ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റിനിയർ ക്വസ്റ്റിനിയർ ദ ഇനാഡിക്വസീസ് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതാണ് റെസ്പോണ്ടൻസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ കൂടാതെയുള്ള ക്വസ്റ്റിനിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിയർസിന് എന്തെങ്കിലും ഇന്നാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അപര്യാപ്തതകളുണ്ടോ ന്യൂനതകളുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധിക്കാനൊക്കെ ഈ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് നെസസറി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻസ് ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ പ്ലാൻഡ് ജോബ് ഇതിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് നെസസറി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ പ്ലാൻഡ് ജോബ് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന രീതിയിലും ഈ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഉപയോഗിക്കാം അയാൾക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിശോധന ഒരു പരിശീലനമാണ് മെയിൻ സ്റ്റഡിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദ റിസർച്ച് ടു റിസർച്ച് മോർ മെയിൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടും ഈ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ദ റിസർച്ചർ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്പോഴും വിപുലമായിട്ട് രീതിയിൽ മെയിൻ സ്റ്റഡി നടത്താം മെയിൻ റിസർച്ച് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് റിസർച്ചർക്കുണ്ടാകുന്നു ഇത് ഹെൽപ്സ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മെയിൻ സ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും റിസോഴ്സസ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി എത്ര പണം എത്ര ആളുകൾ എത്ര സമയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് റിസർച്ചർ സഹായിക്കുന്നത് പൈല സ്റ്റഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെതഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡുകളിൽ മറ്റൊരു മെതേഡാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി മെതേഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബൈ എ ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റർ ഇൻ എ നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ മാനർ വിത്ത് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ദർ വിൽ ബി എ മോഡറേറ്റർ ഹി വിൽ ബി എ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ he will conduct an interview which is arranged in a an unstructured non structured manner and a natural way the munkutti velli thayarappulla illade nu cheyyal idu krithyamaayi chodikkanda questions onnu ezhidi kondu pogade engilum endana lakshyam ennallu manasil undayirikkum adu vechunda lakshyam nedunad
എ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ സർവീസിനെ കുറിച്ചോ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചോ ഒരു പുതിയ ഐഡിയനെ കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് ഫ്ലഡ് റിലീഫ് പോലുള്ള പാക്കേജിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും റിസർച്ചിന് വേണ്ടി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മെതഡാണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഈസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ചില ഫാക്ടുകൾ വസ്തുതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിലൂടെ റിസർച്ച് നടത്തുക ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഗാദർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് മോർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് വസ്തു ഫാക്സിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള വിവരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗാദർ ചെയ്യുക ദെൻ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫർദർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള മറ്റു റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യവും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിനുണ്ട് ഈ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് വേരിയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ അൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചോ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും സർക്കാരിനോ സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളോ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് സഹായിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കാഷ്വൽ ഓർ പ്രഡിക്റ്റീവ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഈ മൂന്ന് പേരിലും ഈ റിസർച്ച് അറിയപ്പെടുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ റിസർച്ച് പറയുക പിന്നെ കോസൽ എന്ന് വായിക്കുന്ന ഓർക്കുക കേട്ടോ കോസൽ കാൻ നോട്ട് കാഷ്വൽ കോസൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസൽ റിസർച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എന്നറിയാം കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വൈ എന്ന ഫോമിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം ഫിനോമന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാവും ആ കാരണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം ആ പറയുന്ന ഫിനോമന അപ്പോൾ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്നുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് അസസസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ഓൺ എ ഫിനോമൻ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ അതർ വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമനിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ അതർ വേരിയബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റ് വേരിയബിൾസിലൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് മറ്റ് വേരിയബിളിനൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഫിനോമനെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവസ്ഥയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിന് ഈ പ്രതിഭാസത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമൊക്കെയാണ് എക്സ്പെ
അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചില അസംഷനിലെത്തും ആ അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുക അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ടു വെരിഫൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസസ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് കോസസ് ആൻഡ് വട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റഡ് ബൈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു വേർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി റീസൺ ഫോർ ഒക്കറിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ സോൾവിങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ നമ്പർ കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കും അനദർ എക്സാമ്പിൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോസസ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ലോസ് ഇൻ ഗേഡ് ബൈ കെ എസ് ആർ ടി സി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കനത്ത നഷ്ടം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു മെതേഡ് കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മെതേഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓർ അനലൈസിങ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഒരാളുടെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുക അതൊരു വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ പഠിക്കുന്നു നമ്മളതിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം ഫാമിലി ആവാം സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാം നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൻ്റെ മെതേഡ്സിൽ കേസ് സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻഡെപ്ത് കോംപ്രഹെൻസി അനാലിസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റഡിങ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് അതിനെ മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കുന്നതിനാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുക അതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് കാരിയഡ് ഓൺ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എ കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്കവറബിൾ ബൈ യൂഷ്വൽ മെതേഡ് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയോ മറ്റൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതിനെ പഠിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാരിയഡ് ഓൺ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എ കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂ അത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കവറബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്കവർ ബൈ യൂഷ്വൽ മെതേഡ് സാധാരണ മെതേഡിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസായിട്ട് പരിഗണിച്ച് കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ട് ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസ് നടത്തി അതിൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെതേഡ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെതേഡ്സും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെതേഡ്സും അതായത് നമ്മൾ പല അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ക്വാളിറ്റീവായിട്ടുള്ള മെതേ